Основы покера. Покер, как дом, требует закладки фундамента. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству. Такова наша цель сейчас — дать вам основные знания до того, как вы начнете играть. Помните, что хотя мы и будем разучивать техасский холдом, самую популярную разновидность покера, следующие правила применяются ко всем видам покера. Цель игры в покер — выиграть деньги, которые лежат в поте. Это ставки, сделанные во время игры от первой раздачи до вскрытия карт. Выиграть можно двумя способами. Первый. У вас лучшие карты в сравнении с остальными. Если двое или больше игроков играют, когда ставки сделаны, они вскрывают карты. Под достается тому игроку, чья комбинация карт оказалась сильнее. Второй. Все ваши оппоненты сдают свои карты. Это значит, что он или она перестают претендовать на выигрыш. Проще говоря, вы сдаете свои карты, кладете их на стол, не вскрывая. В этом случае у вас могут быть лучшие карты, или же вы можете блефовать. Это не важно. Если оппонент больше не претендует на выигрыш, он ваш. Если вы используете монетки или орешки, когда играете в покер дома, это не дает того ощущения, как с фишками. Они бывают разного цвета и формы. Если хотите ощутить дух Вегаса, играя в кругу семьи, используйте настоящие фишки. Самые популярные карточные игры играют колоды из 52 карт, в которой 4 масти. Пики, черви, бубны, трефы. Масти равноценны. Поэтому бубны ничем не лучше трефовой масти, а пики не менее ценны, чем черви. В каждой масти 13 рангов. Самая сильная карта — это туз. Затем идет король, дама, валет, 10 и заканчивается двойкой. Хотя техасский покер играется в 7 карт, но лучшая комбинация всегда состоит из 5 карт. Значит, из 7 карт вам нужно выбрать 5, которые составят лучшую комбинацию. Это во многом зависит от вероятности. Чем меньше вероятность комбинации, тем она ценнее. Вот список комбинаций в покере от слабейшей к сильнейшей. Пара. Одна пара — это две карты одного ранга и три любые карты. Например, тройка червей и тройка бубен, плюс десятка червей, король пик, тос червей. Если пара у двух игроков, тогда ценность комбинации определяется по трем непарным картам. Например, Дама червей, дама треф, десятка бубен, тройка пик и девятка треф сильнее, чем дама пик, дама бубен, девятка треф, восьмерка пик и двойка червей. Поскольку десятка сильнее девятки, эта карта будет называться определяющей. Две пары. Две пары состоят из двух карт одного ранга, плюс еще две карты одного ранга и другие карты. Если это комбинация у двух игроков, то сильнейшая комбинация будет у того, чьи пары сильнее. Например, комбинация дама червей и дама трев, плюс пятерка бубен и пятерка трев, и семерка пик, сильнее комбинации валет бубен, валет трев, плюс четверка пик и четверка червей и тройка червей. Если у двух игроков в комбинации две высшие пары равноценны, то сильнейшие определяются по второй паре. Если и они идентичны, определяют по непарной карте. Три карты одного номинала. Три карты одного номинала — это три карты одного ранга плюс другие две. Если у вас семерка треф, семерка червей, семерка пик, плюс король червей и четверка треф, вы называете комбинацию тройка семерка. Стрит. Стрит — это пять карт подряд по номиналу разной масти. Если стрит более чем у одного, то сильнейшая карта последовательности определяет победителя. Например, стрит из валета треф, десятки бубен, девятки червей, восьмерки треф, семерки пик сильнее, чем десятки треф, девятки червей, восьмерки червей, семерки червей, шестерки бубен. Флэш. Флэш — это любые пять карт одной масти. Последовательности нет. Если в игре более одного флеша, то победитель определяется по сильнейшей карте или последовательности карт. Например, флеш из туза, дамы, десятки, восьмерки, шестерки, червей, лучше флеша из короля, валета, девятки, пятерки, четверки, треф. Фуллхаус. Full хаус состоит из трех карт одного номинала плюс две карты одного номинала. Группа из трех карт определяет ценность full хауса. Например, три девятки и две пятерки называется девятки фул пятерки. 
Я выиграл чемпионат с этой комбинацией. Никогда ее не забуду. Это были пятерки, фул четверки. Черты карты одного номинала. Комбинация известна как каре. Она из четырех карт одного номинала плюс одна другая. К примеру, четыре валета и пятерка. Чем выше номинал, тем лучше. Так, четыре короля бьют четырех дам. Четыре восьмерки бьют четырех семерок. Стрит флеш. Стрит флеш – это последовательность из пяти карт одной масти. Например, девятка, восьмерка, семерка, шестерка, пятерка червей, либо пик, либо бубен, либо треф. Роял флеш. Роял флеш – это стрит флеш, старшая карта которого туз. Это лучшая комбинация в покере. Есть только четыре роял флеша. Туз, король, дама, валет, десятка, пик, червей, бубен, треф. Ставка. Без ставок покер был бы просто игрой на удачу. Ставка — суть покера. В действительности, суть покера — это уменьшение потерь при плохих картах и увеличение выигрыша при хороших. Вот несколько основных терминов покера. Ставка, поддержка ставки, сброс карт, пас, поднятие ставки. Ставка — пари на определенную сумму денег. После первой ставки игроки поддерживают или поднимают ее, сбрасывают карты. Сброс карт — Решение не принимать ставку или не поднимать ее. Таким образом, вы выбываете из игры. После последнего раунда партнеры, оставшиеся в игре, вскрывают карты. Вот основные термины, которыми можно описать процесс игры в покер. Я в игре. Ставка. Ставка — пари на определенную сумму денег. Поддерживаю. Поддержка ставки осуществляется другим игроком, который ставит такое же количество денег, поддерживать ставку. Пас. Пас. Когда вы пасуете, вы отказываетесь принимать ставку. Пас часто сопровождается постукиванием пальцев по столу. Поднимаю. Поднятие ставки значит, что игрок принимает ставку и добавляет еще денег в пот, что заставляет других игроков тоже вкладывать деньги. Сбрасываю. Сброс карт — решение не принимать ставку или не поднимать ее. Таким образом, вы выбываете из игры. Этикет в покере. Правила этикет помогают вести игру. Они являются такой же частью игры, как и сами карты. По правде говоря, вам потребуется больше времени, чтобы выучить этикет, нежели правила игры. Всегда помните о следующем. Ходите по очереди. Каждый игрок должен ходить по очереди по часовой стрелке. То есть, если кто-то делает ставку, а вы хотите сбросить карты, дождитесь своей очереди. В покере, как и в других играх, невежливо играть без очереди. Держите карты на столе. Ход игры таков, что важно держать карты на столе. Самый лучший способ защитить ваши карты — положить их на стол. Смотрите на карты, слегка приподняв уголки. В такой игре, как Техасский холдом, это традиция посмотреть на карты, положить их на стол и сверху на них положить фишки, придерживая их одной рукой. Другой рукой вы сможете играть. Старайтесь не обсуждать свои карты. Обсуждая свою комбинацию, даже если она абсолютно проигрышная, вы можете сообщить необходимую информацию вашим оппонентам. Если вам хочется обсудить игру, дождитесь ее завершения. Чаевые. Если вы играете в казино или карточной комнате, то дилеру принято давать чаевые с выигрыша. Размер чаевых зависит от размера выигрыша или от правил, принятых в этом казино или карточной комнате. Теперь, когда вы знакомы с основами игры, пришло время практики.